Kufika mwaka elfu mbili na kumi na tano, shirika la sawa liliingia katika kijiji cha makusi ndani ya kata itundu iliweza kutoa elimu kwa jamii kwa viongozi na kubariana kuunda kamati ya uhamasishaji ya ujenzi wa vio bora kazi ya sawa imefanyika kwa kina ukiangalia ujenzi wa vio bora mashuleni tumepata mashirika mengi wilaya ya makete mengi sana lakini performance ya shirika la sawa ni kubwa zaidi kulika hata mashirika mengine. Sisi wenyewe kama halimashauri tulikuwa na na wash fast tumeelimisha sana. Lakini mafanikio makubwa hayajatokea kama ilivyotokea shirika la sawa. Wananchi walitikia na wakati huo shirika lilipoingia na kuanza kufanya kutoa elimu kulikuwa na vyo bora vilikuepo kumi tu vyo vya maji vikiwa nane ikorojia kimoja yani cha kuvuna mboji kimoja ni kile cha asili kilichoboreshwa hicho cha shimo lakini kina sakafu yake inasafishika shirika la sawa limeendelea kutoa elimu na wananchi wakaipokea elimu wakaanza hatua moja baada nyingine kwa ajili ya ujenzi wa vyo mpaka sasa ninavyozungumza hivi sasa kati ya kaya ya 247 zilizopo ndani ya kijiji cha makusi vyo vya asili vilivyopo ni vitatu asili vilivyoboreshwa 121 vyo vya maji 123 vyombo vya kuhifadhia maji 245 vichanja 240 mashimo ya taka 243 kijiji kimeweza kuepukana na magonjwa ya kuhala matumbo kwenye homa za matumbo mwaka 2015 tulikuwa na idadi ya wagonjwa 64 2016 idadi hiyo hiyo iliongezeka kidogo ilifika wagonjwa sabini. lakini mwaka 2017 imepungua kwa kiasi kikubwa tumekuwa na wagonjwa 20 kwenye homa za matumbo ndani ya miezi sita. na kwa skin infection tumekuwa na wagonjwa 2015 tumekuwa na wagonjwa 28 2016 tumekuwa na wagonjwa 12 na 2017 tumekuwa na wagonjwa 7 inapofikia 2018 mwezi wa nane ni kuhakikisha vyo vyote vya asili vilivyoboreshwa kuwa vyo vya maji kijiji kuwa na vyo vya maji sio tena asili iliyoboreshwa. Kwa hiyo vyote waweze kuwa na vyo vya maji ambao huu mkakati utakuwa ni endelevu na mpaka sasa wanaendelea kufuatilia na kushughulikia. Yaani kwa ujumla vyo bora na vyo vya vya asili kuna utofauti mkubwa sana. Kwa sababu cho cha asili yaani utofauti wa cho cha asili vile tunajenga mara mara ya kwanza kwanza vilikuwa yani vilikuwa vinahatarisha vitu vingi unaweza kuta mtoto mdogo labda umeweka tundu lile kubwa anavyoenda kujisaidia mle utakuta wengine wanadumbukia hata mifugo kwa ujumla hata mifugo kwa mfano kuku utakuta vinadumbukia mle hata mimi mwenye mzazi nikienda shambani yani hata uko shambani nitakaa na wasiwasi kusema sijui mtoto akienda kule choni sijui itakuweje Afu ninapoingia mle ndani kama naenda kujisaidia utakuwa na wasiwasi kusema hii miti si hapa chini imeoza au imefanya nini lakini kwa size walivyo tuhamasisha tujenge hivi vyo bora najua utakuwa na amani kwa sababu shimo halimo ndani itakuwa nje kwa hiyo utakuwa na uhuru hata mtoto tukisema anaenda uwani utakuwa naenda utakuna mtuma na amani kusema anaenda saa uwani kwa sababu vile vyo vya asili mpaka uende msindikize umwangalie mpaka toke kwa wilaya ya maketi tulikuwa nyuma sana juu ya utunzaji wa takwimu hasa data hivi vitabu vya afya maji na usafi wa mazingira hivi sanitation tulikuwa hatuna wametupa hiyo tabia ya kutunza takwimu wa kutumia vitabu vya afya maji na usafi wa mazingira kitu ambacho 
tumejifunza na tumeanza kupractice wilaya market tunakata kama 22 ambazo tumepractice kwa kuanza kutumia vitabu hivi sasa hivi tuna kata moja inaitwa kata ya mfumbi ambayo tumeshapeleka vitabu vingine lakini kwa ku kwa kuiga wenzetu wa sawa ambao wametupa mbinu hiyo tunaamini kwamba mdau wa maendeleo kwa mfano kama shirika la sawa au mashirika jingine lolote hawezi kubadilisha mtu yeyote ila wanaweza kutengeneza mazingira ya watu kubadilika kwa hiyo tukishirikiana na serikali kuu lakini pia na na hizi serikali za halmashauri za wilaya tunaweza tukafanikiwa sana kwa sababu kuna baadhi ya changamoto tunakutana nazo chini ambazo kwa kiasi kikubwa ni changamoto tu ambayo ingetegemea inge ingetakiwa mtu fulani tu pale juu atamke kitu fulani ili jambo litokee na kuna 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 vitu tunatakiwa kuangalia watu wetu wa chini huku wanafanya wanafanya vizuri basi tujue wanafanyaji wana changamoto zipi ili tuweze kuwasaidia lakini kwa upande wa jamii ni washiriki zaidi katika mambo haya ya huduma hizi ambazo zinafanywa na na, na, na na serikali lakini pia na wadau waone ni sehemu ya maisha yao na waendelee kuzibeba kama sehemu ya maisha yao kwa sababu wasipofanya kitu kama cha kwao wasipokuwa na umiliki kwa kiasi kikubwa huduma hizi zitaishia hewani kitawekwa leo kesho hakipo na mwisho wa siku kila mara serikali itakuwa inawekeza fedha fedha katika vitu vile vile vya kila siku ambavyo isingetakiwa hivyo katika vijiji kumi tumesha nadhani ni vijiji sita tumeshatoa certificate za kila kaya kuwa na choo yani unyaji ovyo kwa vijiji hivyo sita sasa hivi haupo mafanikio ya sawa makete sio mafanikio ya sawa ni mafanikio yetu sote kwa sababu bila wao tusingeweza kufanya hiki tulichokifanya